听过这样子一句话说哈，先给人爱我，半给晒乌。这句话是说啊，有的人好卡好酒，乌老有的代志拢避不出来。贵刚，刚才怎样俩代志俩俩？各位，我要替鸡来喊冤一下。给赛哦，不是没有用的东西啦，在中医里面哦，给赛是一味还蛮不错的治病的药哦。不过今天我不是来跟你讲给赛，是跟你来讲给人的啦。湖南卫开讲喽，我是你的老朋友胡医师。小小一颗蛋，安眠舒压。李时珍如何看鸡蛋？鸡蛋就是一个天地，就是一个世界。小编说，胡医师啊。你这样讲会不会凶悍嘛？太夸张了！哎，人家李时珍都说了，鸡蛋就是天跟地。为什么？你看，他说蛋白像天，蛋黄像地，它呢是阴阳双补的嘞。李时珍说，卵白像天，其气清，其性寒；卵黄像地，其气浑，其气温。所以呢，它的性就是微寒跟温之间就是平的。卵黄是很重的东西，它本来应该会向下沉，对不对？可是呢，它的这个鸡蛋白里头呢，确实好像浮在那个蛋白里头，所以呢，我说什么东西是活的，却可以悬浮在中间，就是蛋黄，蛋黄可以悬浮在中间，所以它不会碰到蛋壳，也就是不会被伤到。那么它是在中心的位置。当我们要补足心中的血量的时候呢，你就要需要一个饮料。这个饮料就是鸡蛋。好，有一个方子叫做黄连阿胶汤。那这个方子呢，就是用这个鸡蛋的这个蛋黄呢，来做饮料入心，能够振心安五脏。《本草纲目》里面提到，鸡蛋能够振心安五脏、止惊安胎。那些乌贼快进逃一狼哈，白天精神焦虑涣散，或者是晚上的困美后，安内没安老板。晚餐的时候就来一个蒸蛋料理，等一下要跟大家分享。哇，水波嘴还有蒸蛋的料理哦！我跟你讲，那个蒸蛋的汁哈、哦，拌饭呢、哦，哇，真好吃。然后又下饭，啊、吃了蒸蛋后心情好，没阿杂。晚上呢，爬到床上就可以困巴巴。哇，水果也是蒸蛋料理哈，是这样简单啊。有告诉你说怎么样蒸蛋，然后呢，它的酱汁如何做。假如说你真的你是一个吃素，但是呢是蛋奶素的啊，就是你也可以吃蛋的人，那你可以照着把其中的肉末呢换成香菇末，那这样子就是一个非常美味的。而且我告诉你，吃起来真的又鲜又下饭。假如说你真的是不会自己做饭，也不会去蒸蛋的话呢，我告诉你，有一些料理店就真。真的有那所谓的茶碗蒸，就是一个蒸蛋。那这样子的话，你把它给搅着喝一喝，吃一吃，也是非常不错的方法哦。煮鸡蛋加汤。让人年轻十岁，血虚体弱的人常常都会精神不好，对不对？精神都很差，未老先衰。嘿，有一个很。棒的药物叫做何首乌，何首乌拿来煮鸡蛋，很适合这样的人。还有呢，对于虚不受补的人呢，它的效果也很好。记住啊，何首乌要煮的话，都在陶器里头来煮，或者是在搪瓷的这种容器里头煮，不要用不锈钢的，或者是铁器，或者是其他的金属的锅子来煮哈。用何首乌六十公克。鸡蛋，然后呢，加水一起煮。等到鸡蛋煮熟了的时候呢，把这个鸡蛋的壳去掉，然后放在里头再煮一下，大概煮个五分钟。这就有点像我们卤鸡蛋的方式，对不对？好了，等到煮了五分钟之后，吃蛋喝汤，这样子就可以把头发变乌黑了。胆固醇飙高不是蛋的错。那么也有人问啊，他说吃蛋会胆固醇过高吗？你知道我在读大学三年级的时候，生理学老师啊就讲过，他说其实不会，他他自己年纪也已经蛮大的了，他说其实不会的，他自己就每天吃，他说啊，这个鸡蛋里头呢有软黄油，软黄油就可以消除胆固醇，也就是可以清血，所以食物中的这个胆固醇啊，它其实没有那么可怕。防失智，吃蛋黄油可以做到。你知道蛋黄油啊，我在读大学。二年级的时候，我们读有关武器追动物学的时候呢，我们就要去到那种野地啊，去找一种虫子。我记得那个时候呢，就教我们用蛋黄油啊涂在这个牛肉上面，然后去抓这种小虫子。我到现到现在都还还记得。那当时我们怎么做这个蛋黄油呢？很简单，我们就是把蛋黄就是收集好几个蛋黄，然后呢放在锅子里头慢慢慢慢烧，烧烧烧烧到它焦了，然后出油了，就这样子一个东西。我一个医生朋友啊，他。
分享了临床上的经验。他说啊，他有个患者，二十多年来早上醒来的时候啊，都觉得脑袋沉沉的，记忆力不好，精神也提不起来，就让他吃蛋黄油，吃了两三天以后，哎。精神比较好了，记忆力也开始变好了。其实这就是卵磷脂的作用，而是卵黄油里头的卵磷脂的作用。卵黄油它可以清血，所以呢，是这个脑里面的某些血管呢就开始不那么阻塞了。那个时候呢，他说刚好这个人想要考试，对于要考试的学生啊，或者是失智的这些老年人呢，蛋黄油其实是不错的治疗和保养的物品。蛋黄油啊，它能够快速修复伤口。假如说你把这个蛋黄油涂在那个皮肤上面，烫伤啦，或者是像是乳头破裂啦，或者是啊其他的伤不容易愈合的，尤其是糖尿病的病人啊，他容易上肢溃烂，伤口也不容易愈合，可以把这个卵黄油涂在伤口上，伤口呢修复的就很快。不但如此啊，我还给你一个 bonus 啊，用中医的内科的方式治疗，可以用大补的方式，可以让这些伤口很快的补回来。假如脚上面有香港脚的话，也可以涂蛋黄油治好。哇，这个香港脚倒是倒很好玩啊！这个。香港脚是什么样子呢？古人讲，他不讲香港脚，古人讲脚上臭疮，就是脚上面生那个疮啊，哎，臭味了，臭臭的啦。鸡蛋这样用，改善牛皮癣、痘痘。上班族的朋友回到家里面，口罩一拿下来，哎呦喂呀，这个嘴巴的附近、下巴都是痘子，哎，快变成豆花代言人了。小编说，那我就去买青春痘的药膏或者消炎药，哎，擦一擦多方便啊。对呀，只要这这样子擦一擦就好了，不是吗？对，我记得我以前。在读研究所的时候，读这个内分泌学啊，在读内分泌学的时候呢，老师就讲治青春痘最棒的就是类固醇。我还记得在书上看到教科书都这样说。但实际上这个东西啊，谁知道类固醇好还不好？现在大家都知道了，呃，类固醇呢，可能造成你的这个什么月亮脸啦、心脏啦、肾脏啊，都变得不太好了，然后呃，小便也会发生了问题了，不是吧？不妨参考古人的智慧，善用鸡蛋。普济方里头所说的，用醋来泡鸡蛋的方法啊，用现代的语言来讲呢，就是把鸡蛋呢把那个消毒一下。所谓消毒，我们可以用洗一洗啦，然后酒精在外面擦一擦啦，等等啊，对不对？你用两个鸡蛋把那个放在瓶子里头，然后加醋加半斤来浸泡着，那瓶口把它封起来，放在阴暗的地方，然后差不多七天之后，把这个鸡蛋拿出来，然后把壳打破，把蛋清跟蛋黄呢放在一个消毒过的一个瓶子里头。那么把盖子盖着，然后呢就这样备用。那要用的时候啊，用棉球啊蘸这个药呢，哈，就蘸刚才讲的这一个蛋清蛋黄的，然后拿来涂在这个雀斑或者长痘痘的地方，每次反复的涂擦它个一两分钟，这样子连续不断啊的这样子做，那么涂一涂就开始那个鳞屑啊就开始。掉落了，那么假如说是比较痒的哈，也都能够很快的减轻了。它治牛皮癣也有，有粉丝曾经问过我，能不能有治牛皮癣的方法？哎，在这个地方，我告诉你，都可以，就是用这完全是类似的方法。眼睛好痒，找出过敏源有解。我曾经听过有这样子的一个说法啊，他说吃什么东西吃下去以后，这个眼睛这个地方会。发痒的话，那就是对那个东西过敏。所以呢，你吃鸡蛋会不会过敏？会过敏的人，你这吃下去，马上眼睛就开始痒了，那你就不要吃那个鸡蛋，因为它是过敏的。或者说你吃一个黄豆会过敏，或吃什么东西会过敏，眼睛立刻就开始告诉你说这个东西不要吃啊，这样子的话也是一种生物上的一种很本能吧。鸡蛋生吃，禁掉法，皮肤干痒。鸡蛋的禁忌，不宜食用生鸡蛋。生鸡蛋里头含有一种东西啊，它叫做抗生物素，有一种维他命啊，叫做 biotin， 或者被翻译成为生物素。常吃生鸡蛋的话呢，就可能因为里头的抗生物素蛋白会影响到生物素的利用，因此呢，毛发脱落、食欲不振，还有呢，肌肉会疼痛、皮肤会干燥，而且会脱屑这种症状。鸡蛋这样洗头，去屑法蓬松。曾经看过有这样一个广告，这个男士啊，长得帅帅的，但是他走过去，人家一看，呵，你西装上面怎么一点一点白色的，就好像刚刚下了雪一样，像这种头皮屑狂飙啊。
很尴尬，对不对？不只是如此，头发又塌又黏，别担心。古时候的人有这样子的方法，他治疗一种叫做头风白屑。头风白屑就是说头上面啊可能有点霉菌感染了，所以会痒，叫头风。然后呢，洒下来白屑，也就是头皮屑。他用什么方法呢？哎，讲到这个方法，你就会觉得哇，太棒了，赶快去订几个乌骨鸡的鸡蛋吧。好，古人说，先下乌鸡子三枚，就是刚刚生下来的。乌骨鸡的鸡蛋三个，然后呢，用沸汤，沸汤就是煮开的水，对不对？沸汤啊，五升，五升就是差不多五千 CC 左右啊，放凉大概到了三十度左右，三十几度都不要紧了啊。然后呢，好，把这个鸡蛋呢打在里头，打在里头以后呢，洗一次，然后呢再用清水洗干净，再用这个水洗一次，再清水洗干净，一共做三次，这样洗过。肾凉，这个吉彦方里头说的就非常的好，说不定你的头皮屑就哎从此不再发生，而且呢，头发也可以蓬松不坍塌。这蛋让新娘不用憋尿一整天。水煮鸡蛋能够缩小便。啊我想哈，很多人都知道啊，当一个新娘子啊，新娘子你看那个妆化的那么漂亮，然后呢，衣服又已经都整装穿的非常的这个美美的了，可是呢，突然的，哎呀，我要想上厕所，这可麻烦了。假如说做这样的新娘的时候呢，最好的一个办法就是煮一个白水鸡蛋。那么假如说你水煮鸡蛋，你要煮很麻烦，好，我告诉你一个办法，就是到那个便利商店买一个茶叶蛋，就可以帮助你不会频频上厕所。原来这样很有事。一个人叫李石，他在《续博物志》里头讲过这样的一一段东西，请大家记住。他说：“踏鸡子壳，就是下面有鸡蛋壳，你不要去这样子踩过去，令人生白癜风。白癜风就是白斑病，意思就是说，保持着对物不可以亵玩的这种态度，要禁物才可以。”粉丝 Q M A， 耳朵出水怎么办？有许多人敲碗说耳朵方面的问题，我自己呢治疗这种耳朵里头出水啊，或者叫做停耳，停就是一个耳字边在一个凉亭的亭，这叫停耳。这种停耳是非常难治的，你知道吗？很多的朋友得这个。状况或者我的病人得这个状况呢，那么他们说：“哎呀，我西医怎么治治也治不好，我怎么治？”但是到我这里来，怎么两天就好了？我告诉你，这一个 bonus 就是用枯矾还有冰蓬散，枯矾跟冰蓬散加在一起，吹到耳朵里头去，因为它是粉状的，吹到耳朵里头去就很快好了。粉丝 Q N A 两物照护烧烫伤素好。有一种病啊，就是汤火烧灼。汤火烧灼什么意思？我自己啊，曾经在三十多年前看到一个处方，他说叫做滑石粉跟橄榄油调和，调调像膏状了以后涂上去就可以了。那么我当时得到这个处方的时候，刚好有一个跟我一起学中医的一个同学，他被烧烫伤的这个整个手臂啊，烧烫伤都已经在烂，然后好久好久都不能够好。啊，那结果呢？刚好被我看到，我说，哎，就用这个秘方试试看。已经过了差不多有一两个礼拜了，然后呢，涂一涂，一下就好了啊。今天的内容就说到这里，喜欢我的节目吗？如果喜欢，记得按订阅跟加小铃铛。另外，欢迎大家加入我的脸书、IG 跟 Podcast 频道。谢谢大家，拜拜。